അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി റിവേഴ്സിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതേ പാത്തി കൂടി അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പാത്തി കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കോസസ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ റിവേഴ്സിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താണ് കോസിസ്റ്റാഡി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സിബിലിറ്റിക്ക് മോസ്റ്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോസിസ്റ്റാഡി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കോസസ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് പെർഫോമഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ കാ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ബോത്ത് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് മേ ബി റീസ്റ്റോർഡ് ഇറ്റ് ടു ദർ ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അത് സൈക്കിൾ നോർമൽ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിലും അത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഴയ വഴി തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു പക്ഷേ സൈക്കിളിക് നോർമൽ സൈക്കിളിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല ആ ഒരു രണ്ടാം വളർന്ന പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അതായത് സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വേരിയേഷൻസ് സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് അതപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അന്ന് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കോസിസ്റ്റി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ സിസ്റ്റോ സറൗണ്ടിങ് ഒന്നിന് ഒന്നിനും ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും റിവേഴ്സ് സിവിൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻസ് ആയിരിക്കും അത് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നടക്കണം അത് എന്താണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് എവരി സ്റ്റേറ്റ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അതായത് എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ലോഡി നടക്കണം എക്സാമ്പിൾ കോസിസ്റ്റാഡി പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എവരി പ്രോസസ്സ് അതർ ദാൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഓൾ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ യൂണിവേഴ്സ് ആർ എന്തുവാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസസ് ഓഫ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഒരു ഒരു എല്ലാ പോയിൻസും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റം പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്ലോലി നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അതായത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് സിസ്റ
ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ഹെഡിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിവേസ് ബിൽഡ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടെയ്നർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു 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 മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്പേസ് ആണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ അങ്ങ് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റി ഈ ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവത്തില്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ എക്സ്പാൻഷന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നതും ക്യൂബർത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനും എന്താണ് കോസസ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാനുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തുണ്ടാക്കും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് ക്യൂബർത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പാഡിൽ വീൽ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പാഡിൽ വീൽ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് നമ്മളിപ്പം ഇൻസു ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഹീറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പാഡിൽ വീൽ വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാഡിൽ വീൽ വർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അതിനകത്ത് എന്താണ് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് എനർജി ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദെൻ ഇതായി ഇറിവേസിബിലിറ്റി മേ ഹാപ്പൻ ഇറിവേസിബിലിറ്റി നടക്കാം പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസിങ് ദി ഓർ ഡിസ്റ്റർബിങ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ദർ ബൈ ദ പ്രോസസ് ബിക്കം ഇറിവേഴ്സിബിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോസസ് ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കോസസ് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ കാണാവുന്നുള്ള സാധനം ഇനി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കാർണോട്ട്സ് തീരം കാർണോട്ട്സ് തീരം പറയുന്നത് ഒരു ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു സാധാ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർണോട്ട്സ് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കാർണോട്ട്സ് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവേർ ടി വണ്ണും ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവേർ ടി ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഈ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആക്ച്വലി റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഇതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് എ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ക്യൂ വൺ എ എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് പുറത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കാണ് ഞാൻ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് അത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ വൺ ബി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഡബ്ല്യു ബി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ്
തിരിച്ച് ശരിയാ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോയി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സെയിം ആണ് ക്യു വൺ എ എന്ന് പറയുന്നതും ക്യു വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യു വൺ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കമ്പയറിങ് നടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ആക്ച്വലി ഇത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഈസ് റോങ് ഇത് റോങ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് റോങ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാർണോട്ട്സ് തിയറം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഐസ് ഗേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഐസ് ഗേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുകയാണ് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ചെയ്താൽ പോകണം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല എഫിഷ്യൻസി ഡ ക്യു വൺ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഗേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എഞ്ചിൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പെട്ടി പോകും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ബി അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കാര്യം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റിവേഴ്സ് ദിസ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊലൻസ് പഠിച്ചല്ലോ അതുപോലത്തെ സാധനം തന്നെ കേട്ടോ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇത് നോർമൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ എ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യൂ ടു എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യൂ വൺ എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ ബി റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുന്നതിന് വരെ മുകളിലോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോവും ക്യു വൺ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ നകത്തോട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട വയലേഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട അതേ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് ഇവിടോട്ടങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോലെ അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോലെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങ് കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആവും ആ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇ ബി ഇ എ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ടു ബി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ ക്യു ടു എ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ ക്യു വൺ ബി ഒ ക്യു വൺ എ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കാണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക് ഇത് നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ഥലമില്ല ഡബ്ല്യു എ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബി അല്ലേ ഡബ്ല്യു എ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബി വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനായി രണ്ടും കൂടെ
this is violation of in this statement Kelvin Planck statement we will learn the video it is the violation of Kelvin Planck statement therefore efficiency of A is not greater than efficiency of B hence proved Carnot's theorem Carnot's theorem which is reversible heat engine efficiency of B and or in the get than in the efficiency of A I think you are going to do it efficiency of A is greater than efficiency of B and I'm not going to do it work done in or in the work done B negative value work done in or in the work done B negative value work done in or in the 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 work done अपादु उन्हें तो violation of Kelvin Planck statement आऊँ, hence proved है ना ना Carnot theorem उन्हें बोलने ये दिए क्या मिलते हैं। पर आना तो next corollary of Carnot theorem, corollary of Carnot theorem उन्हें बोलेंगे तो Carnot theorem तीन डे conditions हैं। मतलब हम उरी reversible heat engine लगभग कोरे reversible heat engine से डगा लो। पर उरी बार reversible heat engine से डगा लो। आर reversible heat engine से लम same efficiency आ रही है। The efficiency of all reversible heat engines operating between same temperature, temperature limit से मार्टर होते हैं। same temperature level is the same but all reversible heat engine name the efficiency is the same area if the temperature levels are the sink in name so it's in a number of levels same on a year on the and now to the other efficiency same on the right but then I'm going to remember to your working fluid in other dependent either way the efficiency of the reversible heat engine is independent of the next year of or amount of working fluid working substance undergoing the flow circle our cycle undergoing jayna link is like the car of I am ready to now working fluid telling the our substance in a and the efficiency depending in the like ideal conditions on by the corollary of car notes there on the number three on a sample looking at the video with them to find a piano could you moon the problems you are under heat engine refrigerator heat pump or to bond the butter but the hanging on all the number of parties are basic at all concepts which you are actually out of a lot of simple idol of problems on a simple idol of key to the money